जल्दी वॉचिंग में हमारे यूट्यूब चैनल आज हम जो देखने जा रहे हैं वो डिजाइन इंजिन के अंदर हमारे अपने आप एपिसोड नंबर टू देखने जा रहे हैं जो की है ए फ्रेमवर्क तो इसको बहुत तरीके से यानी ये जो ए आई फ्रेमवर्क है सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि एक्चुअली चीज क्या है तो अभी ये कैनवास है वो दो या तीन तरीके से आपको जो डिजाइन इंजिन के स्टूडेंट है इसको यूज करते हैं पहले एक ओल्डर वर्जन है उस ओल्डर वर्जन में क्या होगा कि आपको पांच अलग अलग सीट दी गई होगी अभी ये AIU क्या है सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ AIU एक शॉर्ट फोन है शॉर्ट फॉर्म है ए का मतलब होता है एक्टिविटीज ई का मतलब होता है एनवायरमेंट आई का मतलब होता है इंटरेक्शन ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड यू का मतलब होता है यूजर सो इट इज एक्टिविटी एनवायरमेंट इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट एंड यूजर सो ये पांच चीजें मिलकर आपका एक फ्रेमवर्क बनाती है तो जो एक ओल्डर वर्जन होगा जो डिजाइनिंग स्टूडेंट यूज करे होगी उसमें क्या होगा आपको पांच सीट दी गई होगी एक एक्टिविटी के लिए अलग सी सीट एनवायरमेंट के लिए अलग सी सीट इंटरेक्शन के लिए अलग सी सीट ऑब्जेक्ट के लिए अलग सी सीट और यूजर के लिए अलग सीट एक ओल्डर वर्जन है दूसरी एक सीट अभी जो न्यू न्यू वर्जन है जो डिजाइनिंग स्टूडेंट यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है एक में सारी चीज दे गई होगी यानी एक कैनवास है मान लो इस तरीके से पूरा कैनवास दे दिया गया यहाँ पे एक्टिविटी एनवायरमेंट इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट और यूजर एक ही कैनवास के अंदर सारी की सारी चीजें दे गई होगी तो इट डजेंट मैटर कि आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो या न्यू वर्जन यूज कर रहे हो इट डजेंट मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको क्यों फील कर रहा है तो सबसे पहले मैं आप जब ये ए आई कैनवास आपको समझाने वाला हूँ तो उसको दो चीज समझाने वाला हूँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसको फील कैसे करते हैं और सेकंड चीज इसे फील क्यों करना है क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे ना वो कभी सोचते नहीं कि सर ये आयु फ्रेमवर्क हम करते क्यों है आखिर उसका करने का फायदा क्या है तो सबसे पहले मैं आपको इसको कैसे फील करते हैं वो समझाऊंगा और उसके बाद क्यों हम इस चीज को कर रहे हैं वाई वो आपको मैं समझाऊ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सबसे पहले इसको कैसे फील करते हैं उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ठीक है तो अब ये जो ए आई कैनवास है जो भी ए आई फ्रेमवर्क है उसको एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक बोला जाता है कि जिसके अंदर डिजाइनर जब भी वो जो भी डोमेन में जाता है उसका जो भी डोमेन डोमेन यानी देखो यहाँ पे दो चीज होती है डिजाइन इंजीनियर के अंदर आप दो तरीके से काम कर सकते हो ठीक है एक चीज ये होती है कि आपको प्रॉब्लम नहीं पता होता है लेकिन आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करना होता है जैसे कि मुझे काम करना है रेलवे सिस्टम के अंदर ओके सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दी प्रॉब्लम मुझे पता नहीं प्रॉब्लम क्या है बट मैं रेलवे में जाऊंगा मैंने डोमेन सिलेक्ट किया है वहां पे सारे के सारे ऑब्जर्वेशन करूंगा उसमें से कुछ प्रॉब्लम ढूंढा के निकाल ढूंढ के निकालूंगा जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा सेकंड कि जो प्रोफेशनल चीज है यानी ज्यादातर डिजाइन थिंकिंग होती है वहां पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम फाइंड नहीं करना होता है कंपनी आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम देती है कि दे, देखो भाई हमारे हमारी कंपनी है जिसकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का हमें यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाना है तो वो बढ़ नहीं रहा है सो so, वो क्या करेगा जो प्रोफेशनल कंपनी होगी जो डिजाइन थिंकिंग से प्रॉब्लम सोल्व करती है उनको डायरेक्ट प्रॉब्लम देंगे टू इम्प्रूव दी यूजर एक्स एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी वेबसाइट ठीक है तो दर तरीके से होता है जो जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनको प्रॉब्लम दी गया गया होता है उस पर काम करते हैं लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम पता नहीं होता आप दो तरीके से काम कर सकते हो एक तो आपको प्रॉब्लम पता है पहले से सेकेंड आपको प्रॉब्लम नहीं पता है लेकिन आप पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रहे हो ठीक है और बाद में आप उसको प्रॉब्लम उसको निकालोगे तो दो तरीके से इसमें काम कर सकते हैं ठीक है ओके डन अब सबसे पहले ए आई फ्रेमवर्क है इसको ए आई समरी भी बोला जाता है ठीक है तो इसको कैसे फील करूंगा तो आपको एक डोमेन होता है तो मैं आप एक, आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि मेरा एक एग्जांपल है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी ठीक है जो राहदारी है जो रास्ते पे चल रहे हैं तो आज तक हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों का एक्सीडेंट होता है ठीक है तो अभी मुझे उस पर कुछ काम करना है सो आई डोंट हैव क्लियर एनी आइडिया के भाई मैं एक्चुअली करने के वाला हूँ पर मैंने एक डोमेन है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है आई वॉन्ट डू समिंग अबाउट दी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी ठीक है जो पीपल्स है पेडेस्ट्रियन पीपल उनकी सेफ्टी के बारे में कुछ करना चाह रहा हूँ ठीक है आपका कोई भी डोमेन आप उस तरीके से काम कर सकते हो मैं आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि उसको कैसे फील करते हैं ठीक है तो अभी मैंने जो डोमेन सिलेक्ट किया है वो है एडिशनल सेफ्टी तो अब एक्टिविटीज में क्या आएगा तो एक्टिविटीज यानी अपने जो डोमेन लिया ना उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है तो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में सोचना है तो मुझे रास्ते पे जो भी वो कर रहे हैं वो लोग क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं तो जो कुछ लोग है वो न्यूज पढ़ रहे हो तो आई विल राइट रीडिंग न्यूज पेपर स्टिकी नोट निकाल गए होंगे यहाँ पे कुछ लोग है वो म्यूजिक सुन रहे हो So, यहाँ पे लिखूंगा कि लिसनिंग का म्यूजिक कुछ लोग है वो बुक पढ़ रहे हो गए आई विल राइट डाउन रीडिंग द बुक कुछ लोग होंगे वो रोड क्रॉस कर रहे हो गए सो आई विल राइट डाउन द्रॉसिंग दी दे आर क्रॉसिंग दी रोड ठीक है आपको शॉर्ट फॉर्म में
तो आप, आप इसमें एक्टिविटी क्या करोगे तो आपको ये देखना है कि ये जो चेजेस है या फिर कोई पर्टिकुलर मशीन है वो कहां पे फिट होने वाली है मान लो कि चेजेस वो विकल्प के अंदर आ रहा है तो एक विकल्प के अंदर आदमी रह के क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है वो आपको लिस्ट डाउन करनी है ठीक है आपका कोई डिवाइस है तो वो डिवाइस है डिवाइस जो आपका है वो कौन सा बंदा यूज करने वाला है तो वो डिवाइस को जो भी बंदा यूज करने वाला है उसके साथ जो वो एक्टिविटी कर सकता है वो आपको यहाँ पे लिखनी है या फिर वो डिवाइस के डिवाइस वो कौन कौन सी चीज कर सकता है वो भी आपके अंदर एक्टिविटीज में आएगी सो यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको अगर आपका कोई नॉन लिविंग थिंग है ठीक है आपकी कोई तो आपको उस हिसाब से एक्टिविटी यानी कौन सी चीज हो सकती है वो सारी एक्टिविटीज के अंदर आएगी सेकेंड आएगा एनवायरमेंट अब एनवायरमेंट के अंदर क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर डोमेन है या उस डोमेन के अंदर कितना सारा एनवायरमेंट है कितनी सारी सिचुएशन आती है जैसे कि मैं बात करूं पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में तो एनवायरमेंट बहुत सारी चीज हो सकती है जैसे कि समर समर में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी कुछ अलग तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा विंटर के अंदर कुछ अलग होगा मॉनसून फिर हॉलीडेज नॉन हॉलीडेज वर्किंग डेज यानी अलग अलग सिचुएशन ठीक है सम स्पेशल सम स्पेशल सिचुएशन की जहां पर इमरजेंसी गवर्नमेंट ने लगा दी है तो क्या होगा तो इतने सारे एनवायरमेंट तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट का एनवायरमेंट लाइक प्रोडक्ट कौन कौन से एनवायरमेंट में काम करेगी ठीक है नॉइजी एनवायरमेंट में काम करेगी तो ये सारा एनवायरमेंट के अंदर आएगा ठीक है तो आपको कौन कौन से सिचुएशन के अंदर काम करेगा दैट इज योर एनवायरमेंट तो आपको वो यहां पर लिखना है ठीक है थर्ड आएगा इंटरेक्शन तो इंटरेक्शन के उसके अंदर आपको आएगा कि आपका जो यूजर आपका जो प्रोडक्ट है जिसको यूज करने वाला यूजर वो किस किस लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकती है आपका प्रोडक्ट का क्या इंटरेक्शन हो सकता है जैसे कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के मैं बारे में सोच रहा हूँ तो जब भी मैं पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में यूज रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ पेडेस्ट्रियन पीपल्स के बारे में ठीक है तो वो क्या क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं तो वो किसी के किसी को एड्रेस भी पूछ सकते हैं सो आस्किंग अबाउट ये एड्रेस किसी को इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो इन्फॉर्मेशन या फिर वो रास्ते में कुछ खाना भी खा रहे हैं या किसी से कुछ कोई चीज खरीद रहे हैं तो क्या आएगा या बाइंग समथिंग फ्रॉम सम वेंडर्स तो ये सारा इंटरेक्शन आएगा तो किसी के साथ दे आर टॉकिंग विद सम तो जो भी इंटरेक्शन है या फिर दे आर डूइंग इंटरेक्शन विद मोबाइल मैसेज टाइप कर रहे हैं तो ये सारा इंटरेक्शन के अंदर आएगा तो आपका जो डिवाइस है वो पर्टिकुलर क्या क्या इंटरेक्शन करता है किस किस लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है ना वो सारी चीज इंटरेक्शन के अंदर आती है बच्चों तो आपको स्टिकी नोट में यहाँ पे डाल देना है ठीक है देखो ज्यादा बच्चे सोते इसमें क्या आएगा क्या आपको जो भी दिमाग में आता है ना जस्ट पुट इट ओवर हियर ठीक है डिजाइन थिंकिंग में कोई राइट और कोई रॉन्ग नहीं होता यू हैव टू जस्ट पुट इट ओवर हियर आपको अपना दिमाग है उसको ओपन करना है कोई रिजिट नहीं रखना है मैं ऐसा बोल रहा हूं तो ऐसा ही आएगा यू हैव टू जस्ट पुट इट ओवर दैट आपको लग रहा है कि इंटरेक्शन हो सकता है देन डोंट वरी अबाउट दैट इट इज नॉट लाइक दैट यू टू जस्ट पुट इट ओवर हियर कोई कोई सिलेबस नहीं है इट इज जस्ट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है तो आपको उस तरीके से काम करना है ठीक है अब आएगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा तो मान लो कि मैंने पेडेस्ट्रियन सेफ्टी लिया तो उसमें जो भी राहदारी यानी आई एम टॉकिंग आई एम थिंकिंग अबाउट दी पेडेस्ट्रियन पीपल्स ठीक है तो उसके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं उनके पास मोबाइल हो सकता है ठीक है न्यूज़पेपर हाथ में हो सकता है छाता हाथ में हो सकता है किताब हाथ में हो सकती है तो जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स है ना वो आपको यहाँ पे लिख देने ठीक है अगर आपका कोई डिवाइस है तो आपको डिवाइस के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए तो वो आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है थिंकली अगर मैं एक बात करूँ पेडेस्ट्रियन सिटी के बारे में तो आपको आपका जो भी प्रॉब्लम आपको उस तरीके से सोचना है जरूरी नहीं कि वो लिविंग थिंग या इट कैन बी एन ऑफ लिविंग थिंग ठीक है समझ में आ रहा है तो आपको वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे फिर बाद में आएगा यूजर्स तो देखो बच्चों यूजर्स दो तरीके से होते हैं एक तो डायरेक्ट यूजर होते हैं और नॉन डायरेक्ट यूजर आपको समझाता हूं जो डायरेक्ट यूजर्स होते हैं ना वो डायरेक्ट जैसे कि आपको कॉलेज बोल आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कॉलेज है ठीक है अब मैं कॉलेज का एक डोमेन ले रहा हूँ मुझे कॉलेज का कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना है अभी मुझे पता नहीं कि वो क्या प्रॉब्लम है सो आई एम सिलेक्टिंग द डोमेन है कॉलेज एज अ डोमेन ठीक है तो अब यहाँ पे दो यूजर्स हो सकते हैं कॉलेज एक तो डायरेक्ट यूजर जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे प्रोफेसर आएंगे ठीक है फिर और सारी चीज भी आएगी कैंटीन वाले भी आ जाएंगे उसके अंदर अब स्टेक होल्डर में कौन आएगा जो कॉलेज के अंदर नहीं है फिर भी उसको कॉलेज की वजह से इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है तो कॉलेज के बाहर जो भी स्वॉप आई हुई है जो भी यानी मान लो कि जो भी बाहर कोई भी आप देख लो बाहर कॉलेज के बाहर के कैंपस के बाहर जो भी चीज है गैरेज वाला है तो हालांकि वो कॉलेज गैरेज वाला है वो कॉलेज का डायरेक्ट यूजर नहीं है लेकिन जो लोग वहां पे विकल लेके आते हैं उनका पंक्चर होता है तो उनकी मदद से क्योंकि वो उनका पंक्चर होता है तो उनका पंक्चर सोल करके वो पैसा कमाता है सो so, इनडायरेक्टली वो कॉलेज से उसको फायदा मिलता है तो वो भी उसका